Assalamualaikum. Welcome to AS Cooking. Ini kita nama channel lah. Orang iftar menu tak pakai baru. Enggak diikat lah iftar. Kena panonnya. Wangnya video kita pergi pakai lah. Orang cup kulit tu potong kan? Wadai kaya ha? Orang aja kira. Nak kerja pun tu dah pergi lah. Mungkin kena ni enggak beli untuk potong. Apa? Masal wadai kaya ha? Kalau kerja nak orang 200 gram sehari terkaya. Ada yang potong. Perindu itu nallah wash panitia, tu tanny uti, tu rendu mana orang urut cikla, tu rendu mana orang urut na mulen deh, nallah kali bintu, tol lah edet itu, naik pun grinder la potra, grinder la tanny itu uti lah, first mulen deh dah tanny la nallah beri kat itu, setu kongga. Kunci kunci mai beri kudu deh ni, naik pun urkan tanya, tu kunci kamy ya tanny uti lah. Jangan nariya tanmi uti lagiya, boleh tanmi uti lagiya. Kunci kunci mana uti tu, pan tu tu tanmi gini mana uti kau. Kau ini mari sayi dalam nalar balu cuti kau. Yang tanmi nama kami ada uti yang dah wadai kira kira. Apa sayi dalam anda musa musa orang tu uti kita kau. Adalah nama wadai lain, apa yang musa musa wai lapor. Adakah? Ipo mudi ada uti lah. Nama wadai kita mau uti uti sih, ala pungi anda sifar kau. Kunci uti uti kau. Oru bau ni lah tanmi uti kau. Anda tanah ni le, nama ikon cuma edit sama mawa, potong ya. Di potongan mazan tu baru nol. Teripi edit teri teripi potong ya. Teripi mazan dah ada kau. Tanah ni orang mixa aga de. Inda mari tikna semua tu kono. Padamu ini na correct tak. Ipan nama mawa. Alik lah. Yang biru kebaru tikka mawa. Yang biru dah tak wala yangna kuli kama. Allah crispy aw orang kono. Allah soft aw orang kono. Nalar aw orang wala. Ikorosmin pun ada orang. Adakah? Empat liter pala, yang satu gram sugar ada terkaya. Sugar potong adalah mix pun ada kaprong. Nama rosmin kesan seibulah orang itu yang ayo, awal sehat kau. Nama mana dia kerjanya kira? Mana ipa moon terdah agak de. Apadah nalla chillan rokok ambinga tu kan? Keracih fridge lewat kira, adik aku dah ini jackling nak keracih kan? Fridge lewat ke easy ar kau na? Oh, mau tablespoon, badam besen. Ini enna enna ipo kater. Ibu tahu rokok badam besen. Ketiak-tiak kalkun dalam aku na, anda madri. Anak kalkun tu mari ini perkara di dalam. Nama ini adalah satu rendah mungkin kati tanil bot. Pura ujiton, na sahur pura ujir kaya, satu eight hari itu pura nu. Sahur pura ujir, kapra satu madia anu na itu fridge le ujir. Nih pura ujir fridge le ujir kongai, apa yang mau ujipun ikan. Adik kapra sabja sedu satu three tablespoon ujipun ikan. Badam sen three tablespoon, sabja sed three tablespoon potir kaya. Awal dah nama ros milik, orang tu kumbu kulur cia ni ros milik ready aje. Nah, serba tiap hari panjang pakai. Nah, orang itu tanjir terkaya. Muna yang lencuk kalau sah rojir kaya. Ada setiklah. Mungkin pulih pukat awal nama hari. Nih aku dah kurcah setikong. Apa? Nana hari serap setiklah. Ini dah nasi serap. Or flavour, sweet nasi ini dulu yang rukum. Nah, padi itu, padi sugar itu kurang. Mungkin kena nih aku full lah ini serap. Udiklah. Udi itu nalar mix panikong. Adik apa? Three tablespoon badam pisang potongkan. Three tablespoon sabja seed potongkan. Nalal mix panikla. Jini or moon tablespoon potongkan. Mungkin sweetness pada gitu, ya ulah tevia ulah potongkan. Nalal mix panikongan. Kita naik pas fridge lagi pora. Awalnya dah, nama lada super ana nana serbat ready. Adik apa? Sundal seed pora. Kanji ke best combination ya dengan kita, na ini kan ini sunda lada na solba. Ini untuk 250 ml cup. Ini cup la, na 2 cup. Ini karp kuna kita leh potong. Sahur ke na over wajah, over monter mani irko. Ipo ini kuna kita leh wajah kau. Pressure cooker la potong. Ini wajah kau lalu kau tanjung kau kau. Anak kalla mul gir kau, awal dah. Tapi yang lalu. Nah, orang araspun pula, orang 
டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ மூடி நான் அஞ்சு விசில் விட்டுக்க எடுத்துக்கிறேன் இப்போ கல்ல வெந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த டைமில் நான் மசால் வடைக்கு உள்ள பருப்பை அரைச்சிக்கிறேன் தண்ணியை வடிகட்டிட்டு பருப்பை சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க இப்போ இதை அரைச்சிட்டு வரலாம் இப்போ நான் மசால் வடைக்குள்ள பருப்பை அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் கொர குறன்னு இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டு கல் அரைப்படாமையே மேலே இருக்கணும் நீங்கள் மிக்சியில் போட்டிங்கன்னாவே தண்ணி ஊற்றாதனால சைடெல்லாம் கொஞ்சம் கல் முழுசாக அப்படியே இருக்கணும் அதை வலிச்சு விடாதீங்க அது அப்படியே இருக்கட்டும் கீழே உள்ளதை மட்டும் ஒரு ரெண்டு மூணு பல்ஸ் பல்ஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள் மிக்சி போட்டு ரொம்ப அரைக்காதீங்க நம்ம அரைச்சி வச்ச பருப்பை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் இப்போது கல்லைக்கு தேவையான மசாலாவை ரெடி பண்ணிடலாம் தேங்காய் ஒரு ஒன்றரை கை அளவு தேங்காய் நான் போட்டேன் நான் இப்போ கீரி தான் இந்த மாதிரி அரைக்கிறதுக்கெலாம் சேர்த்துப்பேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் இதுதான் இந்த சுண்டலுக்கே நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரலாம் சுண்டல் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பட்டை மிளகா கொஞ்சம் கடுகு கருவேப்பிலை அப்புறம் நம்மளுடைய அரைச்ச மசாலா தேங்காய் பெருஞ்சீரகம் பச்சை மிளகாலாம் போட்டு அரைச்சது அப்புறம் நம்ம கல்லையும் நல்லா வெந்துருச்சு வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்தளவு நல்லா வெந்திருக்கணும் அடுத்தது நம்ம சுண்டலுக்கு தேவையான மசாலா எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு கா ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகு தூள் ஒரு கா ஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு கா ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அவ்வளோதான் நம்மளோட மசாலாஸ் நம்ம இப்போ சுண்டலில் தாளிச்சிடலாம் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் கருவேப்பிலை பட்டை மிளகாய் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம வேக வச்சு வடிகட்டி வச்சுருக்க கொண்டைக்கல்லையை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு லைட்டாக ஒரு ரெண்டு மிக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துக்கோங்க அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலாவெலாம் சேர்த்துக்கோங்க ஒன்றாவே சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து வதக்கிக்கோங்க அந்த மசாலாவோட ரா ஸ்மெல் போகிறதுக்காக அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காவை தேங்காய் பச்சை மிளகாய் பெருஞ்சிருக்கத்த ஊற்றிக்கலாம் ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கா கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் அந்த மசாலா வந்து கொதிக்கிறதுக்காக 
கல்ல ஆல்ரெடி நமக்கு வெந்துருச்சு அந்த மசாலாவும் இந்த தேங்காவும் வேகணும் இது கூட ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகி வேகணும் அதுக்காக தான் தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் ஒரு காட்டம் மாதிரி ஊற்றினா போதும் இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து திறந்த பாருங்கள் இடையில இடையில மிக்ஸ் பண்ணி மட்டும் கொடுத்துப்போம் இப்போ டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் எங்கே எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தேன் அவ்வளோதான் நம்ம சுண்டல் பொழப்புலன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு வடை இப்போ ரெடி பண்ணிடலாம் மாவு இருக்கு அப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கருவேப்பில் இஞ்சி ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு க்ரீன் சில்லியும் ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா பிசஞ்சு விட்டு சேர்த்துக்கோங்க மல்லிக்கீரை சேர்த்துக்கோங்க மெயினாக என்கிட்ட இல்லை கருவேப்பிலையும் கொஞ்சமாக தான் இருந்துச்சு அடுத்தது மசால் வடைக்கு வேறு வேணும்னு சொல்லி நான் பாதி இதுக்கும் பாதி அதுக்கும் வச்சுருக்கேன் அதை இவங்ககிட்ட இருந்தால் இன்னும் கூட கொஞ்சம் கூட கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வாசமாக இருக்கும் வடை இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் போடுறேன் அப்புறம் அரிசி மாவு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப சேர்க்காதீங்க வடை கல் மாதிரி ஆகிடும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் தண்ணியில் கை நினச்சிக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு பவுலில் தண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இப்படி மாவை அந்த சட்டியில் சைடில் இப்படி இப்படி பண்ணி எடுத்துட்டு ஒரு ஹோல் போட்டு போடுங்க எண்ணெயில் அப்படி பண்ணும்போது மாவு நல்லா ரவுண்டாக வரும் அப்படி சட்டியில் சைட்லேருந்து இப்படி எடுக்கும்போது வடை நல்லா ஷேப் இருக்கும் எண்ணெயை நல்லா சூடு வச்சுக்கிட்டு போடுங்க எண்ணெய் நிறைய ஊற்றிக்கோங்க நான் இரும்பு சட்டி வச்சுருக்கேன் ஈவனாக ஹீட் வரும் நல்லா உங்ககிட்ட என்ன எண்ணெய் சட்டி இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க நல்லா குளியாக உள்ள எண்ணெய் சட்டியாக வச்சுக்கோங்க நிறைய எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து வடை நல்லா வரும் நம்ம வடையை போட்டோன்னா வடை மேலே உப்பி வரணும் அந்த அளவுக்கு எண்ணெயும் இருக்கணும் எண்ணெயோட சூடும் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ திருப்பி திருப்பி விட்டு நம்ம செவக்க வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா சவுண்டு வந்துருச்சு வடையை நம்ம எடுத்துக்கலாம் மெதுவாக எண்ணெயை வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க வடையை எடுத்தாச்சு இப்போ நம்மளோட வடை ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நான் ஒரே ஒரு இதை பிச்சு காட்டுறேன் மெயினாக நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்குது இப்போ முடிஞ்ச சூடாக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ உள்ளே சாஃப்டாக இருக்குது மெயினாக நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்குது இப்போ அடுத்தடுத்த பேட்ச் போட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போது அடுத்த பேட்ச் வடை ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அந்த சைடில் நான் இப்போது மசாலா வடைக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் கொஞ்சம் கிள்ளி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஆறு ஏழு பல் பூண்டு தோலோடு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் நல்ல வாசமாக இருக்கும்னு சாரி தட்டி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தெரிஞ்சியிருக்கும் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இதையும் நல்லா பிசைஞ்சு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகா தூள் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வேணுலாம் சேர்த்துக்கோங்க ஆனால் நான் போடுவேன் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக இப்போ நம்ம வடையை தட்டி போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து ஊட்டிக்கோங்க கையில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க சைடை இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வடை நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா சைடை தட்டாமல் சும்மா தட்டி போட்டுக்கோங்க வடையை போட்ட உடனே திருப்பி விடாதீங்க கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா திருப்புங்க நீங்கள் போட்ட உடனே திருப்பி திருப்பிக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா வடை உடையும் எண்ணெயில் என்ன சொல்கிறது அந்த மாவு அப்படியே பிரிஞ்சு போய் வடை மாதிரி இருக்காது அப்புறம் பக்கோடா மாதிரி ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி விடுங்க இப்போ திருப்பி திருப்பி விட்டு நல்லா சவந்தோடனே எடுத்துருங்க 
அவ்வளோதான் நம்மளோட வடை ரெடி ஆகிடுச்சு நான் எடுத்ததுக்கப்புறம் வச்ச ஒரு கிளிப்பிங் வந்து எனக்கு மிஸ் ஆகிடுச்சு சாரி இது நடந்துகிட்டு இருந்த கேப்லேயே நான் அகரகர் புட்டிங் ரெடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் செட் பண்ண வச்சுட்டேன் இது என்ன புட்டிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நைன்டி ஸ்கிட்ஸோட ஃபேவரட் அகரகர் புட்டிங் நான் சொல்வேன் இதோட ரெசிபி வந்து நான் தனியாக உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்புறம் இது ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸை இது நான் பண்ணல எங்கள் அம்மா வீட்லேருந்து வந்துச்சு நான் இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இதோட ரெசிபி வேணும்னா கேளுங்க நான் அப்புறமா அப்லோட் பண்ணுறேன் நல்ல சாஃப்டாக மேலே உள்ள லேயர் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்குது அதே சமயம் ரொம்ப கடுக்கு முடுக்குன்னெல்லாம் இல்லை நல்லா இருந்துச்சு இப்போ நம்மளோட ஸ்பிரிங் ரோல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல ஃப்ரை ஆகிடுச்சு கலரும் நல்ல கோல்டன் கலர் வந்துடுச்சு பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆகிருந்துச்சு நல்ல கிறிஸ்பியாக நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இப்போது இஃப்டாக இருக்க டைம் ஆகிடுச்சு நாங்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சிட்டோம் என்னோடய வீடியோஸ் பாருங்கள் இந்த ரெசிபிஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங